ഹായ് ഗായ്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ള നല്ലൊരു ഉഗ്രനായിട്ടുള്ള ഒരു കൊത്തു ചപ്പാത്തി ആയിട്ടാണ് അപ്പോൾ കൊത്ത് പൊറോട്ട എന്നൊക്കെ എല്ലാവരും കേട്ടിട്ടുണ്ടാകും അതിൽപ്പെട്ട ഒരു ഐറ്റമാണ് നമ്മുടെ ഈ ഒരു കൊത്തു ചപ്പാത്തി അപ്പോൾ ഇതുണ്ടാക്കാനായിട്ട് വളരെ ഈസി ആണ് കേട്ടോ അതുപോലെ തന്നെ ടേസ്റ്റിയും ആണ് അപ്പോൾ ഇതുണ്ടാക്കാനായിട്ട് ഞാനിവിടെ അഞ്ച് ചപ്പാത്തി എടുത്തിട്ടുണ്ട് നല്ല വലിയ സൈസിലുള്ള ഒരു അഞ്ച് ചപ്പാത്തി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാനിത് ഇപ്പോൾ ചുട്ടതാണ് കേട്ടോ ലെഫ്റ്റ് ഓവർ ചപ്പാത്തി ഒന്നുമല്ല ബാക്കി വന്ന ചപ്പാത്തി ഒന്നുമല്ല ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ ചുട്ടെടുത്താണ് ഇത് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ നമുക്കിത് കഴിക്കാനായിട്ട് പ്രത്യേകിച്ച് കറികളുടെ ആവശ്യമൊന്നുമില്ല നമുക്കിത് അങ്ങ് ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിത് അങ്ങ് നേരിട്ട് അങ്ങ് കഴിക്കാം വേറെ ഒരു പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു കറീൻ്റെ ആവശ്യമില്ല കേട്ടോ അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഒരു അഞ്ച് ചപ്പാത്തി എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു വലുത് വലിയ ചപ്പാത്തി തന്നെയാണ് കേട്ടോ പിന്നെ വേണ്ടത് തക്കാളിയാണ് തക്കാളി ഇതുപോലെ കുഞ്ഞായിട്ട് അരിഞ്ഞ് വെച്ച തക്കാളി വേണം പിന്നെ ഒരു സവാള ഒരു തക്കാളി ഒരു സവാള പിന്നെ വേണ്ടത് മുട്ടക്കോസാണ് മുട്ടക്കോസ് അത് ഈ കാണുന്ന പോലെ അല്പം മുട്ടക്കോസ് ഇതുപോലെ നീളത്തിൽ അരിഞ്ഞത് വേണം പിന്നെ വേണ്ടത് കറിവേപ്പിലാണ് കറിവേപ്പിൽ ഒത്തിരി ആവശ്യമൊന്നുമില്ല ഒരു കുറച്ച് കറിവേപ്പില മതി ഒരു അര ഒരു ഒരു തണ്ട് കറിവേപ്പില മതിയാകും പിന്നെ ഇച്ചിരി മല്ലിയിലയും കൂടി ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മൾ മെയിൻ മെയിൻ സാധനങ്ങൾ കേട്ടോ ഇനി പൊടീസൊക്കെ വരാൻ കിടക്കുന്നുള്ളൂ ബാക്കിലായിട്ട് ഞാൻ പറയാം പിന്നെ വേണ്ടത് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളിയും അരച്ച പേസ്റ്റാണ് അതൊരു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂണോളം വേണ്ടി വരും രണ്ടോ മൂന്നോ ടേബിൾ സ്പൂണോളം വേണ്ടി വരും ടൊമാറ്റോ സോസ് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ ടൊമാറ്റോ സോസും വേണം അപ്പോൾ ബാക്കി പൊടിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് നമുക്ക് അതുപോലെ തന്നെ പെരിഞ്ചീരം ഒക്കെ ഉണ്ട് അത് ഞാൻ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്കത് പറയാം എങ്ങനെ എന്താണെന്നുള്ളതൊക്കെ അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ തൽക്കാലം ഞാൻ ഇതിൻ്റെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്കിത് ഉണ്ടാക്കാം അപ്പോൾ അതിന് മുന്നായിട്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ ഈ ഒരു ചപ്പാത്തി ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പം ഞാനിതൊന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് കാണിച്ചു തരാം ഇതുപോലെ നമ്മുടെ ഈ ചപ്പാത്തി ചുരുട്ടി പിടിക്കുക ചുരുട്ടി പിടിച്ചിട്ട് വേണം ഇത് കട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് കുറച്ച് നീളത്തിലായിട്ട് ഇട്ട് നമ്മുടെ നൂഡിൽസ് പോലെ ഇങ്ങനെ നീളത്തിൽ അങ്ങ് ഇരിക്കും കേട്ടോ ഈ ചപ്പാത്തി ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞ് വരുമ്പോൾ നൂഡിൽസ് പോലെ അത്രയും തിന്നല്ല ഞാൻ ആ ഒരു നീളമാണ് ഉദ്ദേശിച്ചത് കേട്ടോ അപ്പോൾ നൂഡിൽസ് പോലെ ഇങ്ങനെ നീളത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഉതിർന്ന് നിൽക്കുന്നതാണ് നമ്മുടെ ഈ ഒരു ചപ്പാത്തിയുടെ സ്റ്റൈല് കട്ടിങ് സ്റ്റൈല് അപ്പോൾ ഗായ്സ് കണ്ടില്ലത് ഈ ഒരു സ്റ്റൈലാണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് അപ്പോൾ നമ്മളിതെല്ലാം കട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഉതിർത്തി കൊടുക്കുക നമ്മുടെ ഈ ഒരു ചപ്പാത്തിയൊക്കെ ഒട്ടി പിടിച്ച് നിൽക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതെല്ലാം ഉതിർന്ന് വരാനായിട്ടാണ് അപ്പോൾ ഞാനത് അങ്ങ് മാറ്റി വയ്ക്കുകയാണ് ഇനിയിത് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നു എന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ ആദ്യം ഒരു കടായി ഞാനിവിടെ ഗ്യാസ് ഓൺ ചെയ്ത് കടായി വെച്ചിട്ടുണ്ട് കടായി ചൂടായതിന് ശേഷം ഇതിലേക്ക് അല്പം വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് വെളിച്ചെണ്ണയോ ഓയിലോ ഏതായാലും കുഴപ്പമില്ല അതൊന്ന് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിലേക്ക് അല്പം പെരിഞ്ചീരം ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു ചെറിയ ടീസ്പൂണിലാണ് കേട്ടോ ചേർത്തിരിക്കുന്നത് പിന്നെ കൂടാതെ ഇതിനകത്തേക്ക് രണ്ട് പച്ചമുളക് കൂടി കീറിയതും കൂടി ചേർത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ട് അങ്ങ് മൂത്ത് വന്നതിന് ശേഷം നമ്മളിതിലേക്ക് ചേർക്കാൻ പോകുന്നത് സവോളയാണ് സവോള ഒരെണ്ണം ഇതുപോലെ കുഞ്ഞായി അരിഞ്ഞത് നീളത്തിലോ സ്ക്വയറായിട്ടോ ഏതായാലും കുഴപ്പമില്ല കേട്ടോ അപ്പോൾ അങ്ങനെ അരിഞ്ഞ് ചേർക്കാം നമ്മളിതിൽ ചേർത്തിരിക്കുന്ന ഈ സവാളയും മുട്ടക്കോസും ഒന്നും അധികം വേവിക്കുന്നില്ല കേട്ടോ കുറച്ച് ഒരു പകുതി വേവും മതി നമുക്കിത് ചപ്പാത്തി കഴിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് കടിച്ചു കഴിക്കുമ്പോൾ നല്ല ടേസ്റ്റ് ാണ് അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഇപ്പോൾ മുട്ടക്കോസ ചേർത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ ശരിക്കും ഇവിടെ ചേർക്കേണ്ടത് ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും അരച്ച പേസ്റ്റാണ് അതൊന്ന് നന്നായിട്ടൊന്നും പച്ചമണൊന്നും മാറുന്ന വരെ വയറ്റണം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ എന്തോ ഒരു ഓർമ്മയിലങ്ങ് നമ്മുടെ മുട്ടക്കോസിനെ അങ്ങ് എടുത്തിട്ടു അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് ഇടണം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ അതിങ്ങനെ തെറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് എൻ്റെ ഈ ഒരു കൊത്തു ചപ്പാത്തിക്ക് ടേസ്റ്റ് ഒന്നും കുറഞ്ഞിട്ടൊന്നുമില്ല നന്നായിട്ട് തന്നെ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് പറഞ്ഞു എന്ന് മാത്രം സവാള ചേർത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളിയുടെ പേസ്റ്റാണ് ചേർക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഇപ്പോൾ സവാള ചേർത്തു പിന്നെ മുട്ടക്കോസ് ചേർത്തു അതപ്പോൾ തക്കാളിയും ചേർത്ത് കൂടത്തിൽ അല്പം കറിവേപ്പിൽ മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതും കൂടി ചേർത്ത് നല്ലവണ്ണം
അപ്പോൾ നമ്മുടെ പനി ഏകദേശം കഴിഞ്ഞു കേട്ടോ ഈ ടൊമാറ്റോ സോസ് ചേർത്തി കഴിഞ്ഞതും നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമ്മുടെ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ചപ്പാത്തി കൂടി ഇതിനകത്തേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ചേർത്ത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇളക്കിയതിന് ശേഷം നമ്മുടെ ഈ ഒരു ഗ്യാസ് ഓഫ് ചെയ്യണം ഒരുപാട് നേരിട്ട് ഇളക്കാൻ പാടില്ല കേട്ടോ നമ്മൾ ഈ സോസ് ചേർത്തി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് നേരിട്ട് ഇളക്കാൻ പാടില്ല അതായത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇതുപോലെ ഇളക്കിയതിന് ശേഷം നമുക്കിതങ്ങ് ഗ്യാസ് ഓഫ് ചെയ്തിടാം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചപ്പാത്തി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ഈ ഒരു കുത്ത് ചപ്പാത്തി റെഡി ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് ഇനി ലാസ്റ്റ് ഫൈനലായിട്ട് ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ അല്പം മല്ലിയിൽ വിതറി കൊടുക്കാം നമുക്ക് വയറ്റുന്ന കൂട്ടത്തിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കാം കേട്ടോ കുറച്ച് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ബാക്കി ഇതുപോലെ ഗാർണിഷ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് അല്പം മുകളിൽ അങ്ങ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ കൊത്ത് ചപ്പാത്തി ഇവിടെ ദാ റെഡി ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് കഴിക്കാൻ എല്ലാവരും കൈ കഴുകിയിരുന്നോളൂ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ ഈ ചെറിയ ചപ്പാത്തിക്ക് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞോളൂ നമുക്കിത് തൈര് ചട്നി വേണമെങ്കിൽ തൈര് ചട്നിയോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ബിരിയാണിക്ക് കഴിക്കില്ല തൈര് ചട്നി അതോ അല്ലെങ്കിൽ മയോണൈസോ അങ്ങനെ അല്ലെങ്കിൽ ടൊമാറ്റോ സോസോ ഇതിന് ഇത് വേണമെങ്കിൽ കേട്ടോ എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല ഇതിൻ്റെ ആവശ്യമൊന്നുമില്ല നമുക്കിതുപോലെ തന്നെ അങ്ങ് എടുത്ത് കഴിക്കാം പ്രത്യേകിച്ച് കറികളുണ്ടോ എന്ന് ആവശ്യമില്ല അപ്പോൾ ഇതെല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ഓക്കെ അത്രയും ടേസ്റ്റ് ആണ് നിങ്ങൾ ഒരു തവണ ഇങ്ങനെ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ബാക്കി വന്ന ചപ്പാത്തിയിലും ഇത് ചെയ്തെടുക്കാം കേട്ടോ പക്ഷെ നമുക്ക് ഈ ഒരു ചൂടോടെ ചെയ്യുന്ന ചപ്പാത്തിയിലും ബാക്കി വന്ന ചപ്പാത്തിയിലും ടേസ്റ്റ് രണ്ടും ഡിഫറൻ്റ് ആണ് ഞാൻ ചെയ്ത് നോക്കി അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു ഇതുകൊണ്ട് പറയുകയാണ് നമുക്ക് ഈ ചൂടോടെ ചെയ്യുന്നതിലാണ് കുറച്ചുകൂടി ടേസ്റ്റ് തോന്നുന്നത് അപ്പോൾ ബാക്കി വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളതും ചെയ്യാം കുഴപ്പമില്ല അത് വേറൊരു ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും ഓക്കെ ഗായ്സ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഇതൊന്നും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്ക് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങളുടെ ഫീഡ്ബാക്ക് അറിയാൻ ഒട്ടും തന്നെ മടി കാണിക്കരുത് അപ്പോൾ ഇനി ഒരു പുതിയ വെറൈറ്റി വീഡിയോ ആയി വരുന്നവരേക്കും ടാറ്റാ ബ